بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و نہایت رحمت اللہ و برکات ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سجيات اعمالنا من يهده الله فلا مزل له و من يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار فأما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم <تصفيق> میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں 
میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں میرے خطا پر میرے چمن میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں خدا رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو خدا رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو ستر ستر میں حرف حرف میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں ستر ستر میں حرف حرف میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں ایک تیہ پنکھا باندھ کر دے ہو تو دوسرا انہوں چینج کر دے ہو کسے اور جگہ تلا دے میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں جو مکہ گھوما مدینہ دیکھا کتاب میں تو رسینہ دیکھا جو مکہ گھوما مدینہ دیکھا کتاب میں تو رسینہ دیکھا عرب عرب میں عجم عجم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں عرب عرب میں عجم عجم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں تو رات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو تو رات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو تمہیں ملیں گی ہر دھرم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں تمہیں ملیں گی ہر دھرم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں میرے خطا بر میرے چمن میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں حمد و سنا تعریفات کبریائی بڑائی اکتائی عزت عظمت اللہ جلال جلال عودی ذات واسطے خاص ہے لکھا کروڑا درد و سلام سرتاج الانبیاء سید الرسول آمینہ دلال پوری کائنات دے امام سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے جو قرآن اپنے محبوب دے سینہ پاک تے نازل فرمایا اے بڑی عظمت والا قرآن ہے اور بڑی فضیلت والا مقاہ قرآن ہے اے دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایسیاں صورتہ نازل فرمائیاں جیڑیاں صورتہ نو دوسریاں صورتہ دے فوقیت آسل ہے اور ایسیاں آیات 
قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے نازل فرمائیاں جیڑی آیتا نو دوسری آیتا دے فوقیت آسل ہے یعنی ہر آیت قرآن تے سارا ہی عظمت اور فضیلت والا ہے لیکن بعض آیات ایسی آنے کے جن آیتا نو دوسری آیتا دے فوقیت آسل ہے فضیلت آسل ہے اللہ اکبر میں آج تو آڑے سامنے مختصراً او آیات عرض کراں گا جیڑی آیتا دے اندر اللہ پاک دے ذات نے اپنے معبوب نو مخاطب ہو کے فرمایا ہے یعنی قل تو جیڑی آیتا شروع ہوں دیا نے قل کہہ کے اللہ تعالیٰ دے ذات نے اپنے معبوب نو مخاطب فرمایا تو اے ایسی آیتا نے یعنی جتنیا بھی آیتا نے قرآن پاک دے اندر جیڑی آیتا قل تو شروع ہوں دیا نے اور ایسی آیتا صورتا جیڑی آیتا قل تو شروع ہوں دیا نے او اتنیا اہم آیتا نے کہ ہار اس آیت دے اندر جیڑی قل تو شروع ہو رہی ہے اللہ پاک دی ذات نے کوئی خاص بات دا حکم ارشاد فرمایا کوئی خاص عمل دا حکم ارشاد فرمایا جیڑی عقیدے دے متعلق آیات نے قل تو شروع ان والیاں انہوں نے اندر عقیدہ توحید سمجھایا جیڑی آیتا رسالت دے متعلق نے انہوں نے اندر عقیدہ رسالت سمجھایا اور بعض ایسے ایسے مسائل فرائض اللہ پاک دی ذات نے بیان فرمائے جیڑی آیتا قل تو شروع ہو رہی آنے میں مختصر ان توڑے سامنے عرض کراں گا اہل علم نے لکھے ہے کہ جیڑی آیتا قرآن پاک دے اندر قل تو شروع ہوں دیا نے انہ دے تعداد تین سو بتی ہے اور جیڑی آیتا سورتا قل تو شروع ہوں دیا نے انہ دے تعداد پانچے ایک تا سورت سورہ جن جیڑی قل تو شروع ہو رہی ہے دوسری سورہ کافرون قل تو شروع ہو رہی ہے تیسری سورہ اخلاص قل تو شروع ہو رہی ہے چوتھی سورہ فلق پنجمی سورہ ناس اے پنج سورتہ اللہ پاک دی ذات نے جنہ دا آغاز قل تو فرمایا اور بعض آیات نے قرآن پاک دے اندر جنہ دا آغاز اللہ پاک دی ذات نے قل تو فرمایا اور انہ دے اندر انتہائی ہے اللہ پاک دی ذات نے مسائل سمجھائے اللہ پاک سانو پڑھ کے سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اے اتا انسان پڑھ لوے پوری دیانت داری دے نال پورے ایمان دے نال پورے غور و فکر دے نال ایک عام بندہ پڑھے ترجمہ دے نال اے اتا انہ دے تفسیر پڑھے او دا عقیدہ درست اور مضبوط ہو جائے گا اور او دا عقیدہ رسالت مضبوط اور درست ہو جائے گا اور جو مسائل جو حکامات اللہ پاک دی ذات نے نازل فرمائے رہے ہیں جنہ دے بارے آگا فرمایا ان آیتان دے اندر انسان پڑھ لوے تے انسان دی پوری زندگی پور سکون پور آمن اور اللہ تبارک و تعالی دی پسندیدہ بن جائے گی اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیم ہدا للمتقین اللہ فرما دینے او لوگو ایک قرآن ایک کتاب ایک ایسی کتاب لا رئی بفی جد اندر شک اور شبہ دی گنجیش ہوئی کوئی نہیں ہدل للمتقین اے سرا سر ہدایتے انہا لوگاں واسطے جیڑے لوگ پرہیزگار نے انہا لوگاں واسطے سرا سر ہدایتے جیڑے لوگ اللہ پاک دی ذاتوں ڈرن والے نے اے دے اندر ہدایتے انہا لوگاں واسطے جیڑے لوگ متقی نے سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں اے تاں جیڑی کل تو شروع ہو رہی آنے اور مختصر انمن تو آڑے سامنے عرض کرنا چانا اللہ پاک تینوں میں نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ فرما دینے قل ہا تو برہانکم ان کنتم صادقین 
ਇਹ ਆਇਤ ਸੂਰਾਤ ਅਲ ਬਾਕਰਾ ਦੀ ਹੈ 111 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਵਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਲਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਾ ਤੂ ਬੁਰਹਾਨਕੁਮ ਇਨ ਕੁੰਤਮ ਸਾਦਿਕੀਨ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਨਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਮਾਲ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾਨੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਬਰਾਹੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਲ ਬਾਕਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 120 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਇਨਾ ਹੁਦਲਾਹੀ ਹੋਵਲ ਹੁਦਾ ਮਹਬੂਬ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਹਿਦਾਇਤ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਏ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੱਸ ਛੋੜਿਆ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨ ਤਬਾਤਾ ਅਹਵਾਹੁਮ ਬਾਦਲ ਲਜ਼ੀ ਜਾਕਾ ਮਿਨਲ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਾਲਕ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਵਲੀਜਮ ਵਲਾ ਨਸੀਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮਾਲਕ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਵਲੀਜਮ ਵਲਾ ਨਸੀਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ਇਨਾ ਹੁਦਲਾਹ ਹੋਵਲ ਹੁਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਏ ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਏਗਾ ਜੋ ਹਦੀਸ ਏ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਯਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਯਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਕੁਲ ਹਾ ਤੂ ਬੁਰਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਅਦਉ ਰੱਬੀ ਵਲਾ ਉਸ਼ਰਕ ਬਹੀ ਅਹਦਾ ਸੂਰਾ ਜਿਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 20 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਇਨਮਾ ਅਦਉ ਰੱਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਵਲਾ ਉਸ਼ਰਕ ਬਿਹੀ ਅਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਅਦਉ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਾ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਬਹੀ ਅਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਠਰਾਂਦਾ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਹਾ ਤੋ ਬੁਰਹਾਨਕੁਮ ਇਨ ਕੁਨ ਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਪਿਆਰਿਆ ਸੂਰਾ ਤੁਲ ਅਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 168 ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲ ਇਨ ਸਲਾਤੀ ਵ ਨਸੂਕੀ ਵ ਮਹਯਾਯਾ ਵ ਮਮਾਤੀ ਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦੇਵੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦੇਵੋ ਕੁਲ ਇਨ ਸਲਾਤੀ ਵ ਨਸੂਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਵ ਮਹਯਾਯਾ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਵ ਮਮਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਇਤ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾਈਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ ਲਵੇ ਤਫਸੀਰ ਪੜ ਲਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ ਲਵੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹ
یعنی بندہ پڑھے گا تو گمرہ ہو جائے گا اگر یہ بات سامنے رکھ یہ تو پھر دا مطلب ہے جنہ نے لکھا ہے ترجمہ او بھی نعوذ باللہ گمرہ سن اسی کہنے آ کہ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو دنیا دے اندر کسے مسلک دنال مرضی تعلق رکھن والا عالم دین ہے تسی جس کسے عالم دین دا مرضی ترجمہ اٹھا کے دے پاڑ دو قرآن پاک دے ترجمہ دے اندر کسے بھی ڈنڈے نہیں ماری اللہ پاک سانو پڑھن دی تفیق نصیف فرمائے اگلی بات سورہ کاف اے دی آیت نمبر ایک سو داس اے دے اندر اللہ پاک دی ذات نے وی پل تو اے آیت شروع فرمائی اور اے دے اندر وی ایک بہت بڑا سبق اللہ پاک دی ذات نے سمجھایا بعض مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام بشر نہیں سن یعنی انسانی جنس دے وچو نہیں سن اور نور سن اور اللہ پاک دے نور دے وچو نور سن آیت نمبر ایک سو دس سورہ کاف جیڈے پندر میں پارے تو شروع ہو رہی ہے تو اسی پڑے آجے جا کے اللہ فرمان دے نے محبوب پیاریا قل انما انا باشر مثلکم یوحا الیہ اللہ اکبر اللہ فرما دینے محبوب سونے آم اینا نو اعلان فرما دیو انما آنا باشر مثلکم میں تو آڈے رنگا انسانا تو آڈے رنگا باشر آم تو آڈی جنس دے وچو آم اللہ اکبر میری طرف وی کیتی جان دیئے فرقیے اللہ اکبر یعنی انسان میں انسان دے وچوں انسانی جنس دے وچوں اللہ اکبر بشریت دے وچوں قل انما انا باشر مثلکم یوحا الیہ اللہ فرما دینے نا نداس دیو میں تو آڈی طرح دا انسانی فرق یہ ہے کہ میری طرف آسمانا تو وی کیتی جان دیئے میری طرف اللہ پاک پیغام بھیج دینے ایدہ مطلب کیے میں ہاں تے انسان لیکن ہاں سید البشر ہاں تے انسانی جنس دے وچوں لیکن ہاں نوریاں دا سردار سبحان اللہ پوری نوے انسانیت دے وچوں سب تو افضل سب تو والا سب تو بالا اللہ پاک دی ذات نے مقام دے اعتبار نال رتبے دے اعتبار نال اپنے معبوب نو بنایا ہے سبحان سبحان اللہ سن انسانی جنس دے وچوں لیکن سید البشر سن اور نوریاں دے سردار سن اللہ اکبر اسی نور کی میں منیے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ تے کتے فرمایا اللہ باشر الرسولہ میں اللہ پاک دا رسول بن کے آیا ہاں انسانی جنس دے وچوں سبحان اللہ دوسری چیز اللہ اکبر آقا نور سن اللہ پاک دے نور دے وی چون تے پھر ہر جگہ تے موجود سن یعنی یہ بھی ایک عقیدہ ہے اللہ پاک دے نور دے وی چون نور نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر جگہ تے موجود نے یعنی یہ دو متزاد عقیدے سنو یعنی کس لئے کسے مسل کی تاثب دی بنا تے میں توڑے سامنے عرض نہیں کر رہا ہے میں قرآن دا عقیدہ توڑے سامنے رکھ رہا ہے ایک دے قرآن نے واضح کی تا کہ اللہ دے عبیب علیہ السلام بشر سن کیوں آپ علیہ السلام دے والدین بھی سن یا دے والدین دا بھی نعوذ باللہ کو انکار کر دے وے والدین بھی سن آپ دی باقیدہ طورت پدیش ہوئی ہے آپ دی ولادت ہوئی ہے دوسرا جے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے ہر جگہ تے تے پھر اسی مسلمان گلیاں سجانے ہیں بزار سجانے ہیں ربی اللہ والدے اندر تے پچھے کوئی کیوں سجا رہے جے تے کہنے ہیں حضور آن آلے نے حضور تشریف لے آن آلے نے آقا دی آمد ہونا لیے جے آپ ہر جگہ تے موجود نے تے پھر آمد کیس چیز دی یہ دا مطلب ہے بھی اسی اپنے عقیدے دے اندر ہی دوگلی پلیسی ہے ساڑی ایک عقیدہ آقا ہر جگہ تے حضر ناظر نے مان لیا ٹھیک ہے فرض کیتا ٹھیک ہے آقا حضر ناظر نار جگہ پھر استقبال واسطے گلیاں سجائیاں جا رہی ہیں کیوں سجا رہے جے آقا آنا لینے یہ دا مطلب ہے بھی آقا نہیں ہے گیتے آنا لینے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ اپنا درست کرن دی توفیق نصیب فرمائے اگے سورہ انعام دی آیت نمبر پنجا 
اللہ فرما دے نے محبوب پیارے آم اے نانو داس دے ہو سونے آم اے نانو اعلان فرما دے ہو اللہ اعلان کی فرمانا ہے آقا فرما دے نے اللہ نے فرمایا اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما دے ہو قل کہہ دے ہو اے نانو فرما دے ہو اللہ اکبر اگے اللہ پاک دی ذات نے پوری وضاعت فرمائیے پوری پورا ایک عقیدہ سمجھایا ہے جیڈا سین مسلمان آنے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف اپنی طرفوں کاڑ کے تے منصوب کیتا ہے او دا رد فرمایا اللہ پاک دی ذات نے اس سورہ دے اندر اللہ اکبر قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ مسلمان کہیں دے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خزانیاں دے مالک نے آپ دے کول اللہ پاک دے سارے خزانیاں دیاں چابیاں نے تے اللہ فرما رہے نے مابو پیارے آم تو آڑی امت دے اندر کچھ ایسے لوگ آن گے کیونکہ اللہ پاک تے عالم الغیب اللہ نو پتا سی انج دے لوگ آن گے جڑے انج دا قیدہ بنان گے کہ اسی حضور دے کولو منگنے آم بعض لوگیں دے نے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ پوچھا جاوے ایمیں کیوں کہہ رہے جے تو سی دے اللہ پاک دا کھان دے جے پھر او دے گیت گاؤ کہتے نے نہیں نہیں اللہ نے اپنے مابوب نو ہر چیز یہ تا کر دیتی ہے آقا مختار کل نے اس وجہ تو اسی حضور دے کلو منگنے آم اور ایک کہنے گا کہ حضور سانو کھلا پلا رہے نے اللہ اکبر اللہ فرما دے نے قل لا قول مبوب اے نانو کہہ دے ہو کہ میں تو انو اے نہیں کہن دا عندی خزائن اللہ میرے کول اللہ پاک دے خزانے نے میں تے تو انو اے نہیں کہن دا ولا عالم الغیب تے اے وی اے نانو کہہ دے ہو نائی میں غیب جاننا اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاوا ولا عالم الغیب نائی میں غیب جاننا ولا اقول لکم انی ملکن تے میں نائی اے تو انو کہنا کہ میں فرشتہ ہاں اللہ اکبر مطلب کی یہ اگے وضاعت بھی فرما دیتی ان اتابعو اللہ ما یوحا علیہ میں تے صرف اس وعیدی تابعہ داری کرنا اس وعیدی پیروی کرنا جو میری طرف نازل کیتی جان دیئے سبحان اللہ اسی میں ہی کہنے ہیں آقا صرف اتنا علم غیب جان دے سی جتنا اللہ پاک دی طرف ہوں آپ نو دس دیتا جان دا سی جتنا اللہ پاک داس دین دے سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غیب جان دے سی اس تو علاوہ آپ علیہ السلام اپنی طرف ہوں ذاتی طور تے علم غیب نہیں جان دے سی اے سہب دے اندر ایت پڑھے آجے آیت نمبر پنجا سورہ نعام دی قُلْ لَا قُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ میرے کل نا تے اللہ پاک دے خزانے نے اکا فرما دے نے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ تے نائم غیب جاننا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ نائی میں تو انہوں کے ناکہ میں فرشتا ہوں اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّا میری طرف جو اللہ پاک نازل کردہ ہے وئی میں تو صرف ہو دی پیروی کرنا سبحان اللہ قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الْعَمَا وَالْبَسِيرِ انہوں نے فرما دے ہو کہ ویکھن والا تے نبینہ برابر ہو سکتے جیویں ویکھن والا تے نبینا برابر نہیں ہو سکتے ایویں جنو اللہ پاک دی ذات نے علم دیتا ہے ہو تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالی دی ذات عالم الغیب ہے اور اس غیب دے وچوں اللہ پاک جس اپنے نبی نو عطا کرنا چاہوے جتنا دینا چاہوے جس چیز دے متعلق اللہ خبر دینا چاہوے وہ اللہ تبارک و تعالی وہی دے ذریعے خبر ارشاد فرما دیں دے سکتے مسدکت قربان جاوام آفلا تتفکرون آقا فرمان دینے کیا تسی غور و فکر نہیں کر دے ہو اللہ اکبر نسدکت قربان جاوام اگلی آیت اللہ اکبر سورہ عراف اور سورہ یونس دیا دو ایتاں تو اڑے سامنے عرض کرنا اللہ دے رسول علیہ السلام دے ایتاں اللہ پاک دی ذات نے نازل فرمائی اللہ فرمائی اللہ فرمائی قل لا املکم لنفسی ذرم ولا نفع سونے آئینا نو اعلان کر دے ہو میں اپنی ذات واسطے نہ کسے نفع دا مالکہ آتے نائیم نقصان دا مالکہ اللہ 
ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਗਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਲਾ ਅਮਲਿਕੁਲ ਨਫਸੀ ਨਫਉ ਵਲਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਈਏ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ جو ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੂਰਾ ਤੁਲ ਆਰਾਫ ਇਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 199 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕੁਲ ਲਾਮ ਲਿਕੁਲ ਨਫਸੀ ਨਫਉ ਵਲਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਫੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਗਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਵੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਲਉ ਕੁੰਤੁ ਆਲਮੁਲ ਗਈਬਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਲਉ ਕੁੰਤੁ ਆਲਮੁਲ ਗਈਬਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ اگر میں غیب جاندا ہوندا لس تک سر تو من الخیر میں اپنے واسطے بڑیاں خیراں جمع کر لیندا سبحان اللہ وما مسن یسو مینو کدی وی تکلیف نہ پہنچ دی یعنی آقا فرماندے نے اگر میں غیب جاندا ہوندا تے پھر اپنے واسطے میں بڑیاں خیراں جمع کر لیندا پلائیاں جمع کر لیندا خوشیاں جمع کر لیندا مینو کوئی تکلیف نہ پہنچ دی ਆਕਾ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪ ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਦਾਵਤ ਏ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਅਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲਾ ਤੁਲਕੂ ਐਦੀਆਕੁਮ ਇਲਾ ਤਹਲੁਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹਲਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਓ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀ ਭੇਜੋ ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੀਏ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ ਆਪ ਨੇ 70 ਕਾਰੀ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ 70 ਉਹ ਦੋਖੇ ਬਾਜ਼ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ 70 
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਫੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੈਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੇ ਬਲਾਈਆਂ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੀਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਬਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਬੀਉ ਕੁਲ ਲਿ ਅਜ਼ਵਾਜਿਕਾ ਵ ਬਨਾਤਿਕਾ ਵ ਨਿਸਾਇਲ ਮੁਮਨੀਨ ਯੁਦਨੀਨ ਅਲੈਹਿਨ ਮਿਨ ਜਲਾਬੀ ਬਿਹਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਦਨਾ ਅਈ ਯੂਰਫ ਨਾ ਫਲਾ ਯੂਜ਼ੈਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਮੁਮਨਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯੁਦਨੀਨ ਅਲੈਹਿਨ ਮਿਨ ਜਲਾਬੀ ਬਿਹਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਉੜ ਲਿਆ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਦਨਾ ਅਈ ਯੂਰਫ ਨਾ ਫਲਾ ਯੂਜ਼ੈਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਗਰ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੀਨਦਾਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਣਾਓ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਟਖਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਹਾਫ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖਦਸ਼ਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬੇ ਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਝਾਂਕਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ ਉਤਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਈਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਤਾਂ ਕੁਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਬਕ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਏ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਏ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਕੁਰਾਨ ਏ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਖਿਰ ਉਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ